ஐஷா சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் தினமும் காலையில் நம் வீட்டில் இதை செய்தால் நல்லது மட்டுமே நடக்கும் அது என்ன என்பதை பற்றி தான் இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம் ஐஷா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற வெள்ளை கானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐஷா சேனல் அன்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் தினமும் காலையில நம்ம வீட்டுல நித்திய பூஜை செய்ய வேண்டும் என்பது ஐதீகம் நித்திய பூஜைனா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது தினம்தோறும் நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய சுவாமி படங்களுக்கு மலர் சாற்றி தீப தூப ஆராதனை காண்பித்து விளக்கேற்றி ஐந்து நிமிடமாவது குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய அனைவருமே ஒன்றாக சேர்ந்து இறைவனை வழிபடுவது தான் நித்திய பூஜை இதுக்கு ரொம்ப நேரம்லாம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது ஐந்து முதல் ஏழு நிமிடங்கள் போதும் இந்த நித்திய பூஜையை ஒரு வீட்டுல யாரு தொடர்ந்து செய்யறாங்களோ கண்டிப்பாக அந்த வீடு சுபிக்ஷத்தை பெறும் லக்ஷ்மி கடாட்சம் நிறைந்த வீடாக இருக்கும் சகல ஐஸ்வர்யங்களையும் பெற்று அந்த வீட்டுல எப்பொழுதுமே சுப காரியங்கள் மட்டுமே நடக்கும் என்று சொல்லப்படுகின்றது காலை வேளை பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்துல இருந்து மேக்சிமமா ஒரு ஏழு மணிக்குள்ளாக இந்த நித்திய பூஜையை செய்துவிட வேண்டும் நம்ம காலையில அவசரத்துல ஆபீஸ்க்கு போற அவசரமா இருக்கும் குழந்தைகளை கிளப்பக்கூடிய அவசரமா இருக்கும் கணவர் ஆபீஸ்க்கு போகக்கூடிய சூழல்ல இருப்பாங்க அதனால காலையில பல வேலைகள் இருந்தாலும் கூட இன்னும் பல வீடுகள்ல இந்த நித்திய பூஜையை தொடர்ச்சியாக செய்து வருகிறார்கள் அந்த குடும்பங்கள் சுபிக்ஷமாக இருக்கின்றது நம்ம எல்லாம் என்ன செய்வோம் குளிச்சுட்டு வந்தோடனுமே விபூதியை மட்டும் எடுத்து பூசிட்டு ரெண்டு நொடி கூட நம்ம வந்துட்டு அந்த பூஜை அறையில நிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு நேரம் இருக்காது ஆனாலும் இதையும் ஒரு வேலையாக நீங்க வந்து எடுத்து ஐந்து முதல் ஏழு நிமிடங்கள் போதும் மலர்கள் சாற்றி எல்லா தெய்வங்களுக்கும் எல்லா தெய்வத்தோடைய படத்தையும் நீங்க வந்து நல்ல உற்று நோக்கி விட்டு உங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை மனதார இறைவனிடம் சமர்ப்பித்து விட்டு தான் நீங்க வந்துட்டு வீட்டை விட்டு கிளம்பணும் இந்த நித்திய பூஜையை பெண்கள் ஒரு சில சமயங்கள்ல செய்ய முடியாத உடல் உபாதைகள் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட நேரங்கள்ல அந்த வீட்டுல கணவர் மட்டுமாவது ஐந்து நிமிடம் இறைவனுடைய சந்நிதியில நின்று அனைத்து வேலைகளையுமே அந்த ஆன்மீகத்திற்குரிய வேலைகள் அனைத்தையுமே அந்த கணவர் செய்யலாம் பெண்களுக்கு செய்ய முடியாத காலங்கள்ல பெண்களுக்கும் செய்ய முடியும் குழந்தைகள் வந்துட்டு அந்த சமயத்துல கிளம்புறாங்க ஸ்கூலுக்கு அப்படின்னா அந்த ஸ்கூலுக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க எல்லாமே தயார் பண்ணி அந்த ஒரு ஐந்து நிமிடம் நேரத்தை ஒதுக்கி குடும்பமாக நின்று குடும்பமாக அமர்ந்து மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி சாந்தப்படுத்தி உங்களுடைய குல தெய்வத்தையும் இஷ்ட தெய்வங்களையும் விளக்கேற்றி வழிபட்டு வந்தால் நல்ல பல பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் நம்ம வந்துட்டு வேண்டது மட்டும் இல்லாமல் நெய்வேத்தியம் வைத்து வேண்ட வேண்டும் நம்ம பூஜைகள் செய்யறோம் மலர்கள் சாற்றுறோம்னா கூட இருக்கக்கூடிய அனைத்து கடவுள்களுக்கும் உங்களால் முடிந்த நெய்வேத்தியத்தை வைப்பது மிக மிக நல்லது பாயசமாக இருக்கட்டும் சர்க்கரை பொங்கலாகட்டும் கல்கண்டு சாதம் இது போன்ற வகைகளை நீங்க செய்யலாம் அப்படி எதுவுமே இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் என்னால் டெய்லி செய்ய முடியாது அப்படின்றவங்க கடையிலிருந்து வாங்கி வச்சிருக்கக்கூடிய கிஸ்மிஸ் பழம் அதாவது திராட்சை உலர் திராட்சை கல்கண்டு பேரிச்சம்பழம் இல்லை உங்களால் அதுவும் வாங்க முடியலனா நீங்கள் காலையில் பால் காய்ச்சும் போது சுத்தமான பாலை ஒரு டம்ளரில் எடுத்து நீங்கள் வந்து பூஜை அறையில் வைத்து வழிபடலாம் இல்லை எச்சில் படாத உணவுகள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதை நீங்கள் வைத்து வழிபடுவது மிக மிக சிறப்பானது இப்படி நீங்கள் நெய்வேத்தியம் வைக்கும் பொழுது பஞ்ச பாத்திரத்தில் தண்ணி வைக்க மறக்காதீர்கள் தண்ணி வைத்து வழிபடாத பூஜை அது நிறைவு பெறாது அதனால் நீங்க நெய்வேத்தியம் வைக்கும் பொழுது அதற்கு கூடவே பஞ்ச பாத்திரத்துல தண்ணீர் வைத்து வழிபடுங்கள் அது பலவிதமான அதிசயங்களை நடத்தி காண்பிக்கும் அதனால இது போன்ற தினமும் நித்திய பூஜையில நம்ம மனதை ஈடுபடுத்தி கொண்டால் நம் வீட்டில் நல்லது நடக்கும் ஐஸ்வர்யம் பெருகும் செல்வ செழிப்பானது உண்டாகும் ஆரோக்கியம் மேம்படும் மேலும் இது போன்ற தகவல் அறிய ஐஷா சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்